小凡你说魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下，两位选手是出生在了 LR 最后的避难所，张地图右上方一家红色的暗精灵选手就是 l o l i t 那地图左下方呢是一家蓝色的亡灵选手啊，就是 Happy。来看一下双方这一场比赛的较量到底会打得怎么样。那开局的话 ，Light 呢也是把这个比亚放在了333以外旁边啊，也是比较靠近库恩命营地的。这样子放的好处呢，就练完这个点之后，比亚一会儿有可能直接会练这个点。Happy 呢开局没有拉着小狗去勾一下这个比亚，因为有时候 Happy 会这么做，有时候呢 Happy 也会在家里采木，因为如果小狗拉出去的影响就在于你的第二根通灵塔可能就造不下来，没有木材，需要放一个基地。那看一下双方的首发英雄 ，Happy 呢这边是选择了 DK 死亡骑士，而 Light 这边呢是选择了守望者 Warden。哇 ，Light 这场比赛用 Warden 了，改变战术了，没有用恶魔猎手。啊，确实啊，不是说恶魔猎手不强，而是 Happy 在防恶魔猎手的情况下，感觉胜利真的胜率真的非常高。Warden 的话，这个英雄感觉还是能够打出很好看的一个较量，场面至少好看。那 Happy 的师生呢过来，已经看到这边在练级了。结果呢，这个野怪两不相帮啊，网了一下 AC， 又网了一下这个师生。召唤完毕。师生呢要不要想补刀？把野怪勾走。AC 说你要勾野怪没门，我给你堵住。哎呀，这一手 AC 再补一下，我觉得这师生也没了。那将沃腾多赚了二十五点的经验。那现在呢 ，Light 这一波把 AC 呢也是往外面放了一点，这边呢又造了一颗比亚。这是 Light 经常使用的一个 Warden 首发双比亚练级，这样子的一个好处就是在于我等一会儿两边都可以练，练完这儿练那，这个比亚先练这个点，练完之后呢也可以往回爬，这个比亚呢往这边爬，然后呢再往这边的风矿爬。现在呢 Warden 技能还没有升，直接过来之后呢发现了 Happy 正在练风矿，已经造下了这根塔，升毒标打小狗，感觉比刀上更有用。刀扇的话，你到五级升三级刀扇，整个伤害会比较高。现在的话，感觉还是说用毒标杀伤力更高一点。小精灵先自爆，还比得再放一下伏地，买了两片伏地的。这个野怪呢，还比想抢，还是抢到了。那 DK 呢，没有到两级啊，这一波的话被沃登好像没抢到怪啊，没到两级。沃登毒标再扎一下试身，哎，他的闪呢没有升啊，应该会升，被堵住要升闪，闪出去。再点师生，再赌标赌一下也可以。哎呀，那这样子我等自己能走吗？危险啊！好在 DK 没到两级，没光环。那这样子 Happy 的塔呢还在造。Light 这边呢，哎呦，这补点 AC， 这个比亚呢没有爬过去。现在二本科技在身，走过的那胆子也特别的大啊，就在 DK 前面慢慢走，反正没有 C 也不怕。那现在呢，看一下对 Happy 来讲呢是继续练级，先让自己的 DK 到两级了。这边的塔还在造了，而 Light 呢这个比亚的话，连同三个 AC 野心是来到了这个地精商店，库洛想把野怪打醒，哎，又回头了。那我等呢买了单船鞋子回去，井水喝一下。这边的 Light 也就是已经开练了，这也是 Light 一个练级特色啊，练级效率特别的高，就来回可以练。你看这个比亚又准备好练雇佣兵营地了。刚刚看到这沃登还在骚扰，一下子沃登又过来练级的。那这边呢打了个大蓝瓶，海边呢目前也在六点钟位置练一下这个雇佣兵营地。双方呢各自练级，你练我也练，大家一起练啊，就看谁的运气更好，谁打到的装备更加理想一点。海边这边呢也是打了两个加速手套，一会儿的话可以给自己的二番英雄，不管是巫妖还是哪家。加速手套的整个攻击速度加成还是不错的，又一个一人面罩。但这边呢，看一下沃登又来了，哦呦，被堵了一下啊！金光一闪到三了。那对 Happy 来说，这个 DK 小心点啊 ，DK 小心点了，毒标就炸 DK 啊，两级毒标啦，拉开距离一会再来。那这对 Happy 来说的话，现在的 DK 他技能还是改了。我刚想说啊 ，Happy 可能会改技能了，他升了一个吃自己的部队，回点血的可以。这么一升的话就好很多了。而且有一人面罩，我等的原地隐身在这儿。海比呢，先吃了一个骷髅，不要再扎扎小狗了。这时候 ，D K 刚手起给 C， 结果呢，这一下直接小狗没了
，Happy 的反应也算挺快的。但这样子的坏处呢，就是一会可能要重修，否则一级 C 的话真的不给力，秒杀能力弱很多。而 Light 呢这边你看，沃登过去直接就收这个野怪和宝物了呀，这个就打得比较顺了，而且装备不错，一个符文护腕。这个打亡灵来讲的话，这床配是真好，而且 DK 只有一级 C。这时候呢 ，Happy 的 DK 呢虽然来了，走吧 ，Happy 不走吗 ？Happy 虽然能吃自己的小狗，但是面对这个两级毒标的话，我感觉一下子也吃不过来啊。一发 C 秒了一个 AC， 这个技能不要随便给完，还是要留一点蓝的。小精灵自爆吃了一条小狗。那这边的这 AC 没隐身到啊，还是被点掉了。关键 Light 这个生命之树现在有点危险，毒标呢给了黄皮。这黄皮不一定死啊，加口血的话还能坚持一会那这边呢，沃顿现在身上还有一发毒标，这黄皮的原地加血。那这边的毒标继续扎小狗是对的，因为 DK 肯定杀不掉现在。那这黄皮呢，目前还是没有死，扛住了。那沃顿呢，现在哎，怎么走到 DK 前面啦？但这沃顿没有蓝啊，没有技能啊。这样 Light 呢，生命之树还是好了。这边呢是继续要追一下这个小狗。你看的没有鞋，我等有鞋啊，所以说我等还走得快了一点。打醒野怪吗？没有打，往里走。那这样子被野怪打掉，我等选择了隐身。那现在呢，看一下 Happy 的二本科技呢，刚刚点下。而 Light 这边的二本升完之后呢，放了两个知识古树。对我等来说呢，还是要速度回去练级。这边的比亚已经在练了。哎呀 ，Light 这盘的状态是真的好。就前排骚扰没有停下来，后方的练级。感觉也是非常快，而且根本就不需要沃登出面。你看沃登都不用来帮忙，就直接能练掉一个大点。这对于 Light 来说，这场比赛的整个节奏打的是真的好。这样四级沃登打了一本死亡之书，这里呢可以去对手的疯狂用一下啊。因为 Happy 现在没有驱散的话，这本死亡之书的作用非常非常大。闪进来，毒标一扎，死亡之书一用 ，Happy 一看尸身快跑。那这哎，这个师生还是死了。那这样子，这里呢可以点一下塔，我等能扛住口子闪出去，继续点掉黄皮。这黄皮也是倒霉啊。那加海比呢是买了个小泥人，但面对这波骷髅的话，海比也是没有料到。我等呢现在还有毒标，扎这边的师生可能更好一点。你看海比这个 C 是给了这个师生，那这个师生没了。那这一手的压制呢，让这边的海比好在这浮空砖好了。我在深科技的情况下，尸身都补不了。你看他现在身上没 C 了。这边呢，我等单传，但是这个尸身呢又没了。那关键的左上角，你看这边的生命之树又在练啊！我等过去就是捡装备的，啥也不用干，单传过去装备一捡走人就行了。那这样对我等来说，真的马上就要到五级了。这个真的是真的快啊！这里还有两个小怪，要不要再练一下？练完感觉就能到五了。还有两个怪，练这里也行。那这两个怪呢？还有两本属性书，主要是这对我等来说比较适合的，一本生命手册。那这样子五九分钟，这个我等还差七点经验到五级，没关系。哎呀，还比如说你没到五十吗？那我送个小念念给你，这个有点客气了呀。那这样子小念念走不掉了呀。还比这送了个大礼，我等说，我都没想到，这这这就到五了呀，然后买份重修之书也可以，哇，这节奏真好，九分钟到五级。这边的我等重修一买，三级刀扇，两级闪烁烁，然后呢过去点对手的这一波尸身就可以了。还比的 DK 呢吃了个隐身药水，这边已经重修了，还比也看得到啊，这波尸身马上散开。但这里有一堆小狗，小心点，闪过去，点十三，一个十三没了。那现在呢 ？Happy 的 C 还是给到小狗，因为否则这两条小狗都要死。研究完成。那我等呢？看看这一波打小狗，打小狗对，刀扇一条小狗，一个十三又没了。现在 Light 的二番英雄选择熊猫，哇，这样子我等牵制住这边的 DK， 熊猫又可以练级了。Happy 的二番英雄虽然来个巫妖，但是面对这个我等也没有办法。我等闪走。单传 D K 的 C， 哎 ，D K 这一手呢把装备全部扔地上给巫妖了。但 Light 呢现在要疯狂有疯狂，对，要等级有等级。熊猫呢双线还在练，打了一本野兽卷轴，马上到两级了。卖掉野兽卷轴，还比这时候呢抓过来，但就两个英雄啊
，这怎么抓啊？一翻 C 秒一个绿皮是没问题。熊猫想反补没补掉，金光一闪，熊猫到两级。还比得这一波也是能够点掉一个 AC， 熊猫说我反补，不给你补。小鹿继续粘上这边的巫妖。那这样对黑皮来说，巫妖没有等级啊。而 Light 呢，这锅灯又来了。哇，这局 Light 这个节奏打的是真好。那熊猫的这一圈小点练完之后呢，也能到三。那关键这个 Warden 呢还能够牵制 Happy 的分矿。虽然说 Happy 买飞艇了，但是面对 Warden 的刀闪，这飞艇哪怕操作再好，还是会有失误的。你上飞艇随便。现在呢，看一下 Light 家里要不要补几只角银兽啊？放分子古树了。Happy 呢目前是在家门口练地精实验室。而熊猫呢，已经把这一组五三三练完了。套个凡龙环童继续练。黑皮呢，由于只买了一架飞艇，所以主矿的这波士森也要小心点。那这时候 ，Light 这个比亚呢，已经爬到了这个七级黑胖子这里了。我的呢，就守在了黑皮家门口。所以感觉现在黑皮的主力部队呢，也不敢太过于走，走出去啊。连家门口地精实验室还没练掉了，我的呢又来了，一个刀扇，一个士森又没了。一会儿呢，这两个士森 ，Light 估计也已经看上。再过来，再刀扇，两个石神又倒了。那这一波呢？熊猫目前还在练大点，我的呢又是已经单纯回去喝月亮井。黑兵呢这时候的话，家门口的点都还没有练完，所以说没办法及时出去阻止这波练级的。比亚呢现在还能扛一下伤害，那这比亚还是挺有作用的啊。这个点啊看上去有一非主练级的时候挺简单，其实难度挺高的。因为一旦加了嗜血和心灵火以后的话，你看 Light 这边也不好练，用小鹿驱散这样子才能练一下，否则练不了。那这边的沃登又去了，对 Happy 来说，现在飞艇好在在，但是没用，还是要打掉。咦，这边一个石神都没打到吗？真的是啊，但有毒球了。熊猫呢，练完这个点打了个攻击之爪加十二，飞艇呢现在躲树林上方，沃登呢再闪出去一发 NC。那这边对沃登来说小心点，原地隐身，海比要买粉，撒一下沃登闪走。那刚刚的海比也是打了个重生十字章。啊，这边的关键这熊猫啊，练啊练就练到四了，这是非常牛的一件事情啊！乌鸦才只有一级，对手的二番英雄熊猫要到四了。这一场比赛感觉 Light 完全是打出了自己的风格了。沃登打得非常的飘逸，然后呢，整个战术打得非常的针对。海比这时候呢，拉个阴影过去侦查了。海比也没有想到这个局会打得这么被动啊！往左上角一看，啥呀？点都没了呀！熊猫已经到四级了，这正面一会就不好打了呀！海比现在转女妖啥的，估计也来不及。有这个团战，现在主动权是在 Light 手里。我等的现在一直是保持满血满人状态。熊猫呢？套个繁乱魂童爪子给我等了，哇！十二加爪一拿，这我等已经到了六十七攻了。熊猫呢回来可以买个小星星吃一下。那现在呢还必须主动去进攻 Light 的风矿，这对 Light 来说也是求之不得。正好你来了，那就来打了。蜘蛛呢埋了个地，好像作用也不大。我等一个人扛正面啊，你有技能就甩。我等说我也不怕，我有闪。刀闪一下，哦呦，这个巫妖啊，加十二爪的我等在这打的话，真的是有点疼。其他天这时候的话，如果看到 Happy 的飞艇多，可以重修一下毒镖啊。如果用毒镖的话，我觉得这时候 DK 和巫妖一个都走不掉了。熊猫也来了，哎呀，熊猫来了。那现在熊猫可以保存我等，然后呢，让我等再单传过来，这样可以打两人伤害。Happy 现在的 DK 的 C 只能一直是留给自己的巫妖。这波呢，来他保存回去，月亮井一喝，这边好多口月亮井都可以喝一口，这口呢留着一会再喝了，哎，喝完了，那这样再单传到前线继续可以打。这边小精灵呢准备再放一颗生命之树，还要开矿。我等呢这时候往下走，有了加十二爪的情况下，这边的脚印兽也有了，应该是准备要去打对手加飞艇了。那这样对 Happy 来说的话，现在反应挺快了，马上上飞艇。但是现在 Light 聪明啊，就盯着你的这个飞艇打，那将闪出去再点一下，这波士森全没了呀，一个刀闪全没了，这对 Happy 来说太被动了呀，打掉这只脚印兽也没用啊，士森死完了，我在那继续到处走
。熊猫呢，这时候在家里，现在呢也没有什么多的点位练，这个点一会可以练。我等继续去，还比较主矿啊，再刀扇打狮身打小狗都行。加十二爪加毒球在手，这个我的天下我有啊，可以说是。那这样子 ，Happy 是抓进来，我等单传走人，没有任何问题。那这边的熊猫的话，又是在练右下角的世界黑胖子了。来了一个幻象熊猫扛一下伤害。这波的小鹿驱散掉这个金火。Happy 的阴影呢，虽然在看啊，但是对 Happy 来讲看得到，想过去打呢，距离有点远。关键呢，说实话，海比现在也没有十足的把握，这一波正面还打得了。虽然海比人口领先的，但你想面对这三级刀山，两级九火，海比说我也有点慌啊。我等再闪进来，再刀山，哎呀，一个狮身又没了。有加十二爪，这狮身就算府地上站的站的再久，也要被表。那这边的海比是选择去进攻一下莱特左上角的分矿。这边的这个矿呢，目前海比也发现了。等了，他的这波及时回城下来，还比快撤，快撤！小心熊猫九火刀圣！哎呀，这波小狗要死完了。虽然有毁灭打熊德，但是现在 l i t 这波输出完全在于自己的这两个英雄啊。l i t 呢，先拉扯一下自己的雄鹿。那我等着这边继续刀圣，熊猫呢，火还可以继续喷。那 l i t 呢，先撤一撤，小精灵修筑这个基地，一会呢再回头打。我等着回去喝一下月亮井，鸟德也在补了。这一盘莱特感觉已经是预判了，还比预判啊！你有毁灭，我有鸟德，虽然鸟德数量不多，但这边的还莱特连刀两头熊有点小心点啊！这熊死的有点快了呀。但说实话，莱特手里毕竟还有一个沃登在。海比呢，现在继续是进攻一下莱特分矿，但是沃登上去刀山，熊猫九火，你看这波蜘蛛啊，只能靠团补回一点血。那现在呢，一个憎恶直接被点掉，熊猫到五级了，哎呀，这就不好打了。三级的火加三级的刀山。这咋整啊？我等到六级了呀！这蜘蛛完全现在是扛不住。啊，对莱特来讲呢，现在保存回去，我等喝两口月亮井又可以过来了。本来就在自己家门口，还比这么打的话，战损实在有点高。那这边的我等直接单传过来，再上去，小心了，还比只能回城啊！再刀山，乌妖扛不住，乌妖扛不住，哎呦，乌妖，三十五点血走掉了，危险啊！那这样关键莱特这片矿又好了，先是三矿运作打两矿。而对黑皮来讲的话，现在不好打啊，蜘蛛扛不住，英雄扛不住。面对着六级的沃登加上一个五级的熊猫，对黑皮的整个团战来讲的话，真的正面没有招架之力了。而且莱特呢，这波操作真的是极限啊，熊的拉扯很到位，保存也很到位，都能够及时回去。那这样黑皮呢，准备要进攻一下莱特这片分矿。那对莱特来说呢，这一波的话，无敌的复仇之魂先去黑皮的分矿。主力部队呢？这一波要不要买个回城过去？熊猫已经买回城了，直接回城。三矿经济打海比，现在也不用走来走去走了。一波天降熊德来了，那这样沃登上去一个刀扇，乌妖呢被堵在后面，小心点，小鹿粘上。哎呀，这两只乌妖 DK 就算有 C， 这也不能这么放弃了呀！乌妖顶无敌了 ，DK 呢给一下 C， 这个无敌顶的感觉有点伤心啊。乌妖说我要哭了呀，你干啥呀，大哥？那这样子现在 Light 完全压着海比在打。完全压住，关键三矿的 Light 打双矿的 Happy。那这边呢，我等再保存一会再单传。现在 Light 的整个节奏是真的好，吃个小清醒，买个蓝瓶，吃喝两口月亮井都行。然后呢，再单传到前排。这波呢 ，Happy 三发英雄是选择了炼金，但这个炼金太脆了，一发 C 这熊猫没秒掉，熊猫上去，刀扇九火。小心了，乌妖的血量很低，给 C 一给，这边的 Light 的熊拉扯也很到位，蜘蛛埋地，那这边的熊猫现在不要打自己的熊啊！这这哎呀，这这这一招刀扇熊，刀扇九火，三只蜘蛛一个正物全倒了，那这样对 Happy 来讲没部队打了，没部队了，打不了，完全打不了，根本打不了啊！炼金等级也太低，一口火 DK 直接倒 Happy 打出奇迹，我们恭喜一下这边的。Light 最终是拿下这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。